Die haben, widmen ihr Berufsleben der Forschung und Beratung von Familienunternehmen. Warum? Was ist so besonders an Familienunternehmen, dass es ihr Leben be bestimmt? Da gibt es zwei Gründe für. Der eine ist persönlich privat. Ich komme selber aus einem Familienunternehmen und habe die knapp 60 Jahre meines bisherigen Lebens nie was anderes gekannt als Familienunternehmen. Ich habe sie von Anfang an geliebt und das ist also persönliche Zuneigung, die aus meiner Herkunft herrührt. Der zweite Grund ist ein objektiver. Ich bin der Überzeugung, dass Familienunternehmen die beste Form kapitalistischen Wirtschaften sind weil sie die drei wichtigen Elemente, nämlich ökonomische Erfolgsorientierung, ja, wir müssen gut sein, um voranzukommen, der zweite Punkt aber auch soziale Verantwortung, die Menschen mitzunehmen, eine Wirtschaft, die nicht für Menschen da ist, ist eine unmenschliche Wirtschaft und wird keinen Zuspruch finden. Und der dritte Bereich, die regionale Verwurzelung, die eben dafür sorgt, dass wir in Deutschland blühende Landschaften nicht nur in den großen Städten haben, sondern auch in kleinen Orten wie Allendorf oder Blieskastel. Das alles führt dazu, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr stabiles Gesellschaftsmodell haben. Und ein Gesellschaftsmodell, das im wesentlichen Umfang getragen wird von diesen Familienunternehmen. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich widme mein Leben dem, dass ich versuche, den Inhabern dieser Familienunternehmen dabei zu helfen, ihrer unternehmerischen Verantwortung noch besser gerecht werden zu können. Ja, das ist das, was mich, was mich antreibt. In dieser Beschäftigung haben sicherlich viele Dinge herausgefunden, die Ihnen zu Anfang nicht klar waren. Gibt es, gibt es Erkenntnisse über Familienunternehmen oder sagen wir mal, Klischees, die Sie uns austreiben können? Familienunternehmen waren ja von sehr lange mit Klischees belastet. Man hatte eine klare Vorstellung was Familienunternehmen sind. Und das begann erst mal bei der Größe, dass man gesagt hat, Familienunternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen. Und als wir begonnen haben, uns das Phänomen zu erforschen, dann hat man dann plötzlich festgestellt, dass auch etliche der größten Unternehmen in der Welt, sag mal Stichwort Walmart, aber auch in Deutschland, denken wir an Aldi, denken wir sogar an Volkswagen, denken wir an BMW, dass etliche sogar unserer größten Unternehmen sich auch in Familienhand befinden, so dass wir plötzlich umlernen mussten und sagen, Familienunternehmen ist gar nicht nur Mittelstand, ist nicht nur klein und mittel, sondern Familienunternehmen ist ein Phänomen, das von ganz klein bis ganz groß geht. Das war das erste Klischee, mit dem wir aufgeräumt haben. Das zweite Klischee lautete dann, Familienunternehmen, die sind ökonomisch zweitklassig. Es gab einen Amerikan berühmten amerikanischen Professor, der hat mal gesagt, Familienunternehmen sind nur eine unvollkommene Vorstufe auf dem Weg zur managergeführten Publikumsgesellschaft. Und damit hat er ganz klar gesetzt, es gibt sozusagen die Champions League und das sind die großen Publikumsgesellschaften, die an der Börse gehandelt werden. Und dann gibt es darunter die zweite Bundesliga und das sind die Familienunternehmen. Und klar ist natürlich, dass weder in der Forschung noch im Management, man kriegt die besten Leute nicht begeistert für ein Phänomen, das zweitklassig ist. Und dann gab es äh, in 2003 eine amerikanische Studie äh, von zwei Wissenschaftlern, Anderson und Reap, und die haben was ganz Überraschendes zutage gefördert, äh, als sie die Unternehmen äh, an, in Amerika an der Börse gehandelt waren, die 500 größten untersucht äh, haben. Dann wollten sie eigentlich nur ermitteln, wie viel die in Familienhand befindlichen Unternehmen in der Performance schlechter sind als die nicht in Familienunternehmen. Weil sie ein Vorurteil hatten, das sie gerne bestätigt finden würden. Und als die Untersuchung fertig war, haben sie ein ganz überraschendes Ergebnis zutage gefördert. Sie haben nämlich gemerkt und herausgefunden, dass die in Familienhand befindlichen Unternehmen besser performt haben als die anderen. Und damit begann diese Mehr, Familienunternehmen sind zweitklassig, zu bröckeln. Es gab eine Reihe von anderen Untersuchungen in der Folge. Das ist immer sehr schwer, das wirklich sauber zu erfassen. Ich will heute nicht sagen, Familienunternehmen sind besser in der Performance, aber auf jeden Fall können wir sagen, sie sind keineswegs schlechter, sondern so wie es gute Publikumsgesellschaften gibt und schlechte Publikumsgesellschaften, so gibt es auch gute Familienunternehmen und schlechte Familienunternehmen. So, und dann war damit auch die zweite Mehr über Familienunternehmen ausgeräumt. Und dann gibt es noch eine dritte, die sich lange gehalten hat, die ist ja weltweit berühmt unter dem Phänomen Buddenbrock-Syndrom. Das heißt, Familienunternehmen haben eine begrenzte Lebensdauer. Der Vater erstellt der Sohn erhält dem Enkel zerfällt es. Mögen mir jetzt bitte verzeihen, dass ich immer noch diese alte männlich-lastige Formulierung 
benutzt habe, man könnte das wahrscheinlich genauso gut für die Mädchen sagen. Also dieses Phänomen, das weltweit zu beobachten ist und daraus hat man abgeleitet, also die haben ja auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Was man übersehen hat, erstens ist, dass auch andere Unternehmen eine begrenzte Lebensdauer hat. Als wir wieder geforscht haben, haben wir sehr schnell festgestellt, die Leben, durchschnittliche Lebensdauer von Nichtfamilienunternehmen ist kürzer als die von Familienunternehmen. Und ein zweites Phänomen, was ganz toll ist, es gibt immer wieder Familienunternehmen, die es geschafft haben, unendlich alt zu werden. Das älteste Familienunternehmen Europas ist ungefähr um 1000 entstanden. Und das älteste Familienunternehmen der Welt, das in Japan ansässig ist, das kommt sogar aus dem 9. Jahrhundert. Genau. So. So, dass man, also es, es ist möglich, ja? es ist möglich erfolgreich zu sein, es ist möglich groß zu sein und es ist auch möglich alt zu werden. Warum sagen Sie dann aber, aus Ihrer Sicht ist Familienunternehmen die beste Form kapitalistischer Wirtschaft? Und durch die Kombination von Langfristdenken, regionaler Verantwortung und sozialer Verantwortung, ist das die Kombination? Wenn Sie sagen, ökonomisch sind Familienunternehmen, kann man nicht sagen, ob die besser oder schlechter sind. Was führt Sie dann zu der Folgerung, ist es die beste Form? Ja, also ich, ich sage es mal ganz, ganz, ganz emotional. Ich liebe eine Form kapitalistischen Wirtschaftens, bei der es gelingt, den ökonomischen Erfolg, den wir ja brauchen, quasi als Treibstoff, damit ein Unternehmen weitergeht, zu verbinden mit der Verantwortung für die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Wenn ich mir anschaue, eine Publikumsgesellschaft, wo jetzt steht, dass die Rendite nicht ausreicht und dann sofort die Idee kommt, ja, was können wir jetzt machen, wie viele Leute können wir rausschmeißen? Ja, und dann gehe ich zu einem Familienunternehmen. Wir haben das ja sehr, sehr schön gesehen in der Krise, Finanzkrise 2008, 2009, wo der deutsche Mittelstand, wo die deutschen Familienunternehmen ihre Leute eben nicht rausgeschmissen haben, sondern zugegebenermaßen in, in einer großen Koalition mit dem Staat, der das ja sozial unterstützt hat, ja, dann Programme gefunden hat, dass wir die behalten können, weil es eben, weil diese Unternehmer ihre soziale Verantwortung spüren und diese soziale Verantwortung auch wahrnehmen. Und ähm, also erstmal finde ich persönlich das menschlich und gut, ja, zum anderen aber jetzt nicht nur bei mir persönlich, das führt ja dazu, dass diese Form von Kapitalismus von den Menschen auch angenommen wird. Wenn wir immer wieder in den Umfragen merken, wie stehen die Unternehmer, wie stehen die Menschen, nicht die Unternehmer, Entschuldigung, die Menschen zum Kapitalismus, ja, wie sehen sie Manager, wie sehen sie die Chefs von Private Equity Gesellschaften und wie sehen sie Familienunternehmer, dann, dann merken wir ja, da ist ein riesengroßer Unterschied. Die Familienunternehmer haben, betone ich mal zu Recht, ja, ein Vertrauensvorsprung bei den Menschen, weil die merken, da gehen die beiden Interessen, Geld verdienen für den Unternehmer, Arbeitsplatzsicherheit für den Mitarbeiter, die gehen Hand in Hand. Dass der Kapitalist in Anführungsstrichen auf der einen Seite und der Arbeiter auf der anderen Seite nicht unversöhnliche Gegensätze sind, wo der eine versucht, seinen Vorteil auf Kosten des anderen zu, zu suchen. Das ist das, was den, was den Familienkapitalismus, wie ich ihn nenne, ausmacht und was ihn sympathisch macht. Heißt das umgekehrt, dass Familienunternehmen helfen könnten, sozusagen unsere Form, des, oder die Form, unsere Form der Wirtschaft zu legitimieren, zu, zu einem Leben zu halten? Oder sehen Sie, würden Sie sonst eine Krise heraufkommen sehen? Ja, ich glaube, dass wir, wenn ich mal in die Zukunft schaue, möglicherweise schon vor einer Krise des Kapitalismus stellen, weil durch die Digitalisierung wir ja Gefahr laufen, dass die uns jetzt 150, 200 Jahre lang während des Industriezeitalters begleitende Logik gibt. Es gibt zwei Pfeiler, auf denen der Wohlstand ruht. Eine ist Kapital, das andere ist Arbeit. Und wir kämpfen die ganze Zeit um einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den beiden. Wenn jetzt die Dinge immer mehr hin zu Maschinen tendieren, das Kapital im Grunde nachher gar keine Menschen mehr braucht, dann werden wir Fragen beantworten müssen in Zukunft gesellschaftspolitischer Art die wir in der Vergangenheit so nicht kannten und für die wir nach meiner Überzeugung bis jetzt auch noch keine Lösungen haben. So. Und unsere Familienunternehmen, die stehen auch vor den entsprechenden Herausforderungen. Wie, legitim, wie legitimiert sich Familienkapitalismus, wenn er keine Mitarbeiter mehr hat, morgen irgendwann? Aber auf der anderen Seite könnte natürlich gerade durch die Familienunternehmen spannende neue Anstöße kommen, weil diese diese Verbindung des Unternehmers mit seiner Belegschaft und das auch im Normalfall nicht in irgendwelchen Großstädten, sondern in einer Region, das ist, eine, das ist möglicherweise auch ein spannendes Modell, von dem Impulse für die Zukunft ausgehen können. Der Familienunternehmer, wenn er in der Krise Geld verliert, weil er seine, Bele ja. seine Payroll hoch ist, ist es nicht das Geld der AG oder der Aktionäre oder des Eigentümers, sondern sein Geld, was jeden Tag verbrennt. Also, 
da könnte man als Familienunternehmen auch sagen, wir haben, das ist mein Geld, was dort rausgeht, ich feuere die Leute. Ja. Also ähm, warum feuert er sie nicht? Ähm, jetzt kommen wir an einen weiteren wichtigen Aspekt des Familienunternehmertums. Familienunternehmen ist ja generationsübergreifend angelegt, langfristig. Der, der Unternehmer muss ja immer denken, was muss ich tun, damit ich nicht nur gerade jetzt, hier und heute den größtmöglichen Erfolg habe, sondern damit ich auch in 30 Jahren noch Erfolg habe und meinen Kindern ein intaktes Unternehmen übergeben kann. Dann gibt es den äh, Unternehmer äh, Rainer Zinkern von Miele, der hat mal den, den schönen Satz geprägt, uns, äh, in unserem Familienunternehmen geht es nicht darum, alle drei Jahre den Wert der Firma zu verdoppeln, sondern alle 30 Jahre äh, ein intaktes Unternehmen an die nächste Generation zu begeben. Wenn ich so denke, muss ich natürlich schauen, dass ich meine wesentlichen, wie es heute so schön heißt, Stakeholder-Beziehungen intakt sind. Äh, man sagt immer, man sieht sich zweimal im Leben. Wenn ich jemanden heute vor den Kopf stoße, egal ob das der Bürgermeister ist oder ob das einer meiner Arbeitnehmer ist, äh, das vergisst er natürlich nicht. Umgekehrt, wenn ich heute mit ihm gut umgehe, äh, obwohl es eine kritische Situation ist, vergisst er das auch nicht. Also die, 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 der genetische Code der Familienunternehmen, der sagt, wir, wir, wir müssen schauen, dass wir langfristig stabile Beziehungen aufbauen, schützt natürlich ein Stück davor. Jetzt sollen wir hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt nur gut Menschen. Es gibt natürlich auch für Familienunternehmer Situationen, in, in denen das durchzuhalten nicht so einfach wird. Ja, weil egal, was wir machen, irgendwann ist der Lebenszyklus auch mal vorbei. Und mein Vater hat uns immer erklärt und hat gesagt, deshalb müssen wir immer wachsen. Ja, denn die Wirtschaft ist so aufgebaut, dass sie ich sozusagen immer immer mehr versucht, teure menschliche Arbeit durch billigere Maschinenarbeit zu ersetzen. Das heißt, es werden weniger Arbeitskräfte. Muss ich gleichzeitig schauen, dass ich wachse. Wenn ich wachse, brauche ich wieder neue Arbeitskräfte. Und am Ende ist dann mindestens mal ein Nullsummenspiel. Im Idealfall, das sieht man bei vielen erfolgreichen Familienunternehmen, die haben ja, obwohl sie ständig rationalisieren, haben die mehr Arbeitskräfte, als sie noch vor zehn Jahren hatten. So, das ist also dieser, was vom Kapitalismus dazugehört und der Wachstumspfad und den müssen die Familienunternehmen auch gehen und die gehen die Familienunternehmen äh, eben an der Stelle, auch die erfolgreichen. So, und wer es nicht schafft, muss leider aus dem Markt dann auch ausscheiden. Zwei Fragen noch kurz zur Forschung. Zum einen, Sie haben es selber thematisiert in, in Interviews und in, auch in Ihren Büchern, schwer zu definieren, was überhaupt ein Familienunternehmen ist. Gibt es mittlerweile vielleicht eine gute Definition? Frage 1 und B, können Sie uns ein bisschen sagen, wie hoch ist denn der Anteil von Familienunternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch in Europa und weltweit? Weiß man darüber was? Also eine verbindliche Definition gibt es bis heute nicht. Ich, bin auch, ich glaube, die wird es auch nie geben. Es ist unglaublich schwer, es sauber zu definieren. Wir brauchen sie aber auch nicht wirklich. Also ich habe für mich und meine Arbeit eine Definition, die mir hilft. Ob andere Leute etwas anders definieren, ist nicht so wichtig. Solange wir in einem Gesetz nicht verbindlich irgendwo einmal den Begriff Familienunternehmen einführen, dann müssen wir ihn definieren, können wir auch mit unterschiedlichen Definitionen leben. Meine Definition ist ganz einfach, Familienunternehmen besteht aus drei Bausteinen. Das erste ist, wir haben ein Unternehmen, das einen dominanten Inhaber hat. Zweitens, dieser dominante Inhaber ist eine Familie. Und drittens, diese Familie, die hat einen generationsübergreifenden Ansatz. Sie möchte dieses Familienunternehmen für mindestens eine Generation weiterführen. Mag jetzt ein bisschen theoretisch klingen, hilft aber sehr schön zur Abgrenzung. Also dominanter Inhaber ist, da gibt es einen Inhaber, der das Sagen hat. Und das grenzt sehr schön sauber ab zu Publikumsgesellschaften, wo wir eine fragmentierte Inhaberschaft haben. Familie als Inhaber ist ein wunderbares Abgrenzungskriterium gegenüber dem Investor. Und die langfristige Orientierung, eben in Abgrenzung zur kurzfristigen Orientierung, die die meisten anderen äh, Unternehmen antreibt. Und es hilft uns, durch mit diesen drei Begriffsmerkmalen sehr schön, sehr sauber und sehr schnell herauszuarbeiten, was sind die typischen Vorteile, die diesem Typus innewohnen, was sind aber auch die typischen Nachteile oder Herausforderungen, mit denen dieser Typus sich auseinandersetzen muss und die er bewältigen muss. So, und jetzt der zweite Teil Ihrer Frage. Also wie ist das mit den Zahlen? Weil wir keine verbindliche Definition haben, gibt es natürlich auch keine verbindlichen äh, Zahlen. Aber äh, man kann natürlich sehr deutliche Tendenz aussagen. Äh, äh, Familienunternehmen, und zwar weltweit, äh, liegt der Anteil der Familienunternehmen in kapitalistischen Volkswirtschaften bei über 90 Prozent, egal wie jetzt die Definition ist. Äh, engere Definition oder weitere Definition. Äh, und was äh, uns auffällt, ist, dass wir in Deutschland 
gar nicht so sehr dadurch hervorstechen, dass wir mehr Familienunternehmen in der Zahl haben als die anderen, sondern was uns in Deutschland auszeichnet, ist, dass während in den meisten anderen Ländern finden wir die Familienunternehmen ganz oben an der Spitze der Hierarchie. Also die, die größten Unternehmen gehören, man kann sogar sagen, je weniger entwickelt eine Volkswirtschaft ist, desto mehr großen Clans. Und dann natürlich, was wir alle kennen, ja, ganz unten der Mama- und Papa-Betrieb, die Eisdiele, äh, der Lebensmittelladen, das sind da, äh, Familienunternehmen. Daher kommt auch die große Zahl. Die kommt nicht oben, die kommt, die kommt unten. Äh, in der Mitte ist in den meisten anderen Ländern, findet man relativ wenig Familienunternehmen. Und in, wir in Deutschland haben ein Phänomen, das ja mittlerweile weltweit äh, bekannt ist und das uns auch die anderen äh, mittlerweile sehr beneiden, kommen jetzt viele Ausländer nach Deutschland, um German Mittelstand kennenzulernen. Und dieses Phänomen, dass wir in, in der Mitte unserer Volkswirtschaft, wo die Unternehmen sind, die eigentlich das Bruttosozialprodukt äh, erwirtschaften, äh, dass wir da ganz, ganz viel industriellen Mittelstand haben, der Familienunternehmen gehört. Äh, das sind dann auch die Unternehmen, die unsere Exportstärke äh, ausmachen und Deutschland zum zum Exportweltmeister machen, die dann mit Begriffen wie Hidden Champion und so erfasst werden. Also das ist die, die Besonderheit und das ist auch der gesellschaftsstabilisierende Faktor. Da haben wir ganz viele Unternehmen, die ganz viele Arbeitsplätze schaffen, die ganz häufig in dem Ort, in dem sie ansässig sind, ein prägender Faktor sind, weil sie auch die Kultur, die Sportstätten, wenn ich in Blieskastel beispielsweise, wenn ich da meine Firma habe, dann muss ich mir was einfallen lassen, dass Blieskastel für die Menschen attraktiv ist, immer schon Heute beginnt es noch mehr, ja, weil wir Urbanisierung haben. Sie haben schon angeführt, dass die, jede DNA hat ihre Vor- und Nachteile, die mich voranbringen oder auch bremsen. Was fällt Ihnen dabei Familienunternehmen an typischen ähm, Nachteilen an? Was, was sind so die Sollbruchstellen des Familienunternehmens? Ja, das lässt sich sehr leicht wirklich, und so würde ich es gerne jetzt auch machen, aus den drei, äh, aus den drei prägenden Begriffsmerkmalen ableiten. Wenn wir einen dominanten Inhaber haben, dann kann der schnell und gut alleine entscheiden. Aber die Frage ist doch immer, äh, wer schützt denn den dominanten Inhaber vor dem Missbrauch seiner Macht? Äh, oder davor, dass er äh, auch bei Unfähigkeit äh, im Amt verbleibt oder möglicherweise unfähige Kinder äh, an, an die Stelle in der Nachfolge setzt. Also das große Thema Nummer eins in Familienunternehmen lautet, wie verhindern wir als Familie selbst den Missbrauch der uns gegebenen Macht? Und das ist natürlich eine wirklich, also das, das, das kann ja ansonsten, sage ich mal, nur der liebe Gott oder der Markt, der uns bestraft, beides wäre schlecht. Ja, und wenn man das nicht will, muss man selber äh, diese Weisheit haben und zu sagen, wir müssen da etwas tun, zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, dass wir eine Altersgrenze einführen, wo man sein Amt zur Verfügung stellen muss und nicht bis 80 oder 85 da als Firmenchef immer noch sich für den Größten hält, gerade jetzt im Digitalisierungszeitalter, dann immer noch mit dem Wählscheibentelefon meint, man könnte die Welt erobern. Thema Nummer zwei aus dem Faktor Familie. Familie ist, wie wir alle wissen, immer unglaublich, kann ein stärkender Faktor sein. Ganz viel Stabilität, die lassen ja Geld in der Firma, die halten zusammen, Blut ist dicker als Wasser. Aber ja, jeder, der Familie kennt, weiß, in der Familie gibt es immer auch Konflikte, und je mehr es um Geld, Macht oder Liebe geht, umso größer werden die Konflikte. Ganze Fernsehserien wie Dallas oder Denver Clan haben davon gelebt und wir haben alle gerne zugeschaut. Ja, und die Familie muss wissen, ja, in dem Augenblick, wo eine Familie ein Unternehmen besitzt und wo es um ganz viel Geld, um ganz viel Macht, um ganz viel Liebe und Anerkennung äh, geht, äh, haben wir den Nemvirus, Neid, Eifersucht, Missgunst nenne ich den immer. Wir haben ein riesiges Konfliktpotenzial. Und wenn ich jetzt da nichts tue, werden wir in diese Konflikte unweigerlich hineinlaufen. Das Nächste, was natürlich mit der Familie zusammenhängt, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, die Familie kann nur ein begrenztes Kapital zur Verfügung stellen und jedes Familienunternehmen muss sich damit auseinandersetzen, wie können wir erfolgreich sein mit begrenztem Kapital. Strategien, wo wir mit denjenigen konkurrieren wollen, die Wettbewerb über Kapitalstärke machen, die sind unweigerlich tödlich. Ja, aber es gibt ja kluge andere Strategien. Ich sage hier schon mal ganz kurz das Stichwort Hidden Champions. Kein Land der Welt hat so viele Hidden Champions wie wir. Warum? Weil kein Land der Welt so viel industriellen Mittelstand hat wie wir. Ja, so, also immer wieder Herausforderungen, aber auf die Herausforderungen gibt es Antworten. Und dann gibt es noch einen letzten großen ähm, Herausforderungsbereich für Familienunternehmen, der hängt mit dem dritten Begriffsmerkmal zusammen, generationsübergreifendes Denken. Wenn ich nicht nur drei Jahre bestehen will und dann, äh, wie viele der jungen Leute heute, für eine Milliarde meine Firma gerne an irgend, äh, ja, jemand anders verkaufen, auch nicht nur eine Generation wie Stephen Jobs oder Bill Gates, die ja nie die Idee hatten, 
dass ihre grandiosen Firmen, die sie gebaut haben, mal von ihren Kindern weitergeführt werden. Sondern wenn ich diesen Traum habe, dann muss ich wissen, ich habe einen natürlichen Feind. Und dieser natürliche Feind ist der Lebenszyklus. Bislang jedenfalls sind alle Systeme, egal ob organisch oder nicht organisch, unterliegen einem Gesetz, das sie am Anfang entstehen lässt. Wenn sie dann gut sind, wachsen sie, dann kommen sie in die Reifephase und irgendwann vergehen sie auch wieder. Und so wie das für uns beide gilt, gilt das auch für ein Familienunternehmen. Und zwar die Familienunternehmen gleich zwei große Herausforderungen. Einmal von der Unternehmensseite. Ja, die werden ja in der Regel mit einem Produkt gegründet. Und dieses Produkt, was heute noch innovativ ist, ist irgendwann ein Produkt, das es so nicht mehr geben wird, das durch bessere Produkte ersetzt worden ist. Und wenn es dem Familienunternehmen nicht gelingt, ja, diesen Lebenszyklus zu überwinden, indem man nach der Droschke dann auch das Auto baut beispielsweise oder wieder was ganz anderes macht, eine neue unternehmerische Erfolgsstory beginnt, wird das Familienunternehmen äh, scheitern. Das heißt, wir müssen äh, als eine der Kernherausforderungen uns immer wieder die Frage stellen, wie überwinden wir das Gesetz des Lebenszyklus der Produkte, die wir herstellen. Aber da ein Familienunternehmen aus Unternehmen und Familie besteht, gibt es natürlich den Lebenszyklus auch auf der Familienseite. Der Gründer, der will immer nur nach vorne, der will was bewegen, der ist der kreative Zerstörer im schumpeterschen Sinne. Und wenn Sie dem das Wort Risiko vorhalten, dann sagt er, das Risiko kann ich nicht schreiben, kann ich nicht buchstabieren, verstehe ich gar nicht, weil wenn das könnte, würde er keine Firma gründen. So, und dann geht das aber natürlich weiter. Die zweite Generation, die hat dann schon was zu verlieren. Die dritte hat in der Regel eine Menge geerbt ja, und äh, ist auch schon im Luxus groß geworden. Also diese Frage, wie halte ich den Entrepreneurial Spirit, also diesen Unternehmergeist in einer Familie, lebendig, wo jede Generation im Grunde genommen schon mehr im Wohlstand und in Anerkennung groß wird, ist nicht so einfach und ist eine der großen Herausforderungen für Unternehmerfamilien. Die müssen ja in jeder Generation aus dem Kreis der Nachkommen mindestens einen finden, von dem man sagt, das ist wieder ein toller Unternehmer. Ob der das jetzt als Vorstandsvorsitzender oder als Aufsichtsratsvorsitzender macht, das ist völlig egal. Aber er muss diesen unternehmerischen Geistwahl äh, äh, wachhalten. So, das ist alles nicht so einfach, aber gute Botschaft ist auch alles lösbar. Und es gibt ja immer wieder Unternehmen, die das zeigen. Wenn ich mein eigenes Geld äh, ins Feuer lege, dann bin ich risikoaverser als ein Manager, der das Geld der Aktionäre riskiert. Wenn dem so sein sollte, ist das nicht ein enormer Nachteil in Zeiten wie diesen, wir haben darüber gesprochen, wo Disruption ansteht, wo man den, nicht den nächsten Schritt, sondern die nächsten drei Schritte auf einmal gehen muss und richtig ins Risiko gehen muss? Ja, das ist eine ganz komplexe Frage, die Sie mir gerade gestellt haben. Erlauben Sie mir, dass ich die in zwei Schritten beantworte. Ich fange mal an mit der, mit der Thematik der Risikoaversität. Es ist richtig und falsch zugleich. Also Es ist immer bei allem und auch bei Familienunternehmen so, es gibt immer zwei Zwei treibende Faktoren und wir müssen gucken, wie wir das ausstatten. Und auf der einen Seite die Tatsache, dass es einen dominanten Inhaber gibt, macht Entscheidungen schneller und leichter und ich kann auch viel mutiger sein. Weil, wenn das mein Geld ist, kann ich auch entscheiden, ich gehe dieses Risiko, während der Angestellte sich überlegen muss natürlich, was heißt das für meine Karriere, wenn die Entscheidung falsch ist. Also darum zunächst mal gibt es durchaus einen Aspekt, dass Familienunternehmen mutiger sein können. Übrigens wird, glaube ich, sich leicht erschließen. Dieser Mutvorteil ist natürlich umso größer, je mehr mir die Firma alleine gehört. Sobald ich auch mit dem Geld von Geschwistern oder Vettern und Cousinen arbeite, ja, muss ich natürlich überlegen, was ich riskiere. So, der, der Mutvorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist so, mit eigenen Sachen, auch mit eigenem Geld gehen wir in der Regel vorsichtiger um als mit anderen Leuten Geld. Das führt dazu, dass Familienunternehmen ihre Risiken im Normalfall tatsächlich eher wägen und deshalb manchmal etwas langsamer sind. Ja, das ist dann so ein, ein potenzieller Nachteil. Und jetzt muss man gucken, dass man diese beiden Dinge, Mut auf der einen Seite, Vorsicht auf der anderen Seite, dass man sich dessen bewusst ist ja, und das immer in einen, in einen angemessenen Ausgleich bringt. Wir können das auch wissenschaftlich unterlegen. Niemand ist so mutig wie ein Familienunternehmer der ersten Generation. Und mit jeder Generation geht die Waagschale zwischen Mut und Vorsicht, neigt sich tendenziell, tendenziell äh, ein bisschen mehr zur Vorsicht. Und das ist auch etwas, wo man dann, wo man dann arbeiten muss mit den Unternehmerfamilien und sagen, ihr braucht ja diesen unternehmerischen Mut. Und jetzt komme ich zur zweiten, zum zweiten Teil der Frage. Wir brauchen ihn jetzt im Augenblick mehr als lange, lange Jahre zuvor. Ich glaube, auch der Letzte hat mittlerweile bemerkt, dass wir in einer wirklichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zeitenwende leben. Die digitale Revolution 
Ähm, ich finde den Begriff gut, weil er uns deutlich macht, worum es geht. Äh, die hat mindestens eine gleiche Sprengkraft wie die industrielle Revolution. Und äh, diese Dimension, wenn wir mal zurückgehen und sagen, wie sah die Welt eigentlich so um 1700 aus und wie sieht die Welt heute aus, und welche Veränderung liegt da drin, dann haben wir ungefähr eine Vorstellung davon, was jetzt passiert, weil jetzt durch mehrere Faktoren und einer der Schwerpunkte ist die Digitalisierung, die ja unsere bestehenden Industriegeschäftsmodelle, gerade im B2C-Bereich, komplett auf den, auf den, über den Haufen werfen, auf den Kopf stellen. Das, so, und wohin das dann führt, wissen wir jetzt alle noch nicht. Das hat man damals auch nicht. Wir wissen nur eines und das müssen wir akzeptieren. Es wird gravierende Veränderungen geben und jetzt mal die Sprache des Familienunternehmens. Die meisten Familienunternehmen sind in ihren Geschäftsmodellen bedroht. Und was noch ganz wichtig ist, also müssen neue Geschäftsmodelle finden. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass diese neuen Geschäftsmodelle, dass die Geschwindigkeit erheblich zugenommen hat. Durch Digitalisierung, durch Globalisierung, durch Internet äh, geschieht das heute wahnsinnig schnell, wie man früher gesagt hat, der durchschnittliche Lebenszyklus eines Produkts ist drei Generationen. Ähm, bis dann, das ist einer der Gründe, warum man gesagt hat, also Familienunternehmen leben drei Generationen. Das ist einer der Gründe, die eine Wahrheit ist, dass der normale Produktlebenszyklus drei Generationen war und dass dann anschließend die Familie nicht die Kraft hatte, was Neues zu machen. So, heute äh, sind die Produktlebenszyklen extrem schnell geworden. Ja? Das, heißt, das sind Tamagotchi-Lebenszyklen. Wenn wir mal anschauen, äh, welche Produkte vor 15 Jahren entstanden sind, wie viele davon heute schon gar nicht mehr gibt und es stattdessen wieder bessere gibt. So, das ist die normale Welt. Und jetzt kommt es. Und das ist für Familienunternehmen eine riesengroße Herausforderung, weil Familienunternehmen mit ihrem, ihrer Sucht nach Kontinuität sind, ich sage das mal gerne so, sind die Meister des evolutionären Wandels. Und jetzt müssen wir etwas Neues lernen. Wir müssen lernen, wie wir mit revolutionärem Wandel in Permanenz umgehen. Wie gehen wir damit um, wenn die Herausforderung nicht mehr heißt, ein Produkt drei, trägt uns durch drei Generationen, sondern in einer Generation müssen wir drei Produkte erfinden. Ich mache mir da keine Sorgen um die Familienunternehmen als solche. Ja, sind ja auch Meister der Anpassung. Da wird's wieder, gibt's hier viele Gute Unternehmer denken jetzt darüber nach, wie sie sich anpassen müssen, wie sie ihre, ihre ökonomische Logik verändern müssen, um da mitzumachen, um das, um das zu bestehen. Es gibt aber natürlich auch da immer wieder den Typus, der sich wie die drei Affen verhält. Ja, und ähm, dem wird es dann am Ende nicht mehr geben. Wie kann man das, um es in einem Bild zu fassen? Äh, als das Automobil die Droschke ersetzte, sind nicht die Familienunternehmen ausgestorben. Die großen Automobilhersteller befinden sich in Familienhand. Aber keiner von den Familien, die damals Droschken gebaut hat, ja, ist heute einer von den Familienunternehmen, die in der Automobilwirtschaft vorne mit dabei sind. Und das müssen wir uns klar machen, jede Familie muss ich sagen, wir werden diese Veränderung nicht stoppen, weil sie viel zu gut ist und viel zu, viel zu stark. Die einzige Frage, die wir haben, ist, werden wir vorne mit dabei bleiben oder nicht. Und das liegt zunächst mal an uns. Ich wollte gerne zu einem von Ihnen angesprochenen Thema kommen, Mitarbeiter. Bei, bei Hager stellen wir fest, für uns vielleicht erstaunlich, für Sie vielleicht gar nicht, das junge Mitarbeiter, wenn ihr gefragt, was bringt euch, was hat euch zu diesem Unternehmen gebracht, ist Familienunternehmen ein, ein Faktor, der junge Leute heute anzuziehen scheint. Was ein bisschen erstaunlich klingt, weil man denkt, das ist ja doch eher ein konservativer Faktor, dass ich so eine Art Geborgenheit, Sicherheit suche, das ist doch eher was für Ältere eigentlich. Ist das eine falsche Wahrnehmung? Frage A, B, ist das umgekehrt, wenn es eine falsche Wahrnehmung ist, ein Vorteil von Familienunternehmen, dass die Leute mehr Leute anziehen als, als andere Unternehmen, börsennotierte beispielsweise. Ja. Lassen Sie mich kurz etwas weiter ausholen. Nämlich auch diese Fragestellung ist die Tatsache, dass wir als Familienunternehmen meistens auch in der Provinz angesiedelt sind. Vorteil oder Nachteil? Antwort ist immer wieder beides zugleich. Auf der einen Seite haben wir einen Trend zur Urbanisierung. Junge Leute wollen heute lieber in Berlin, vielleicht noch in Hamburg oder München, Frankfurt arbeiten als in Allendorf oder in Blieskastel. Und damit, darauf müssen Familienunternehmen auch eine Antwort finden. Wie machen wir die Provinz so attraktiv, dass die da auch gerne leben möchten? So, und dann, das ist der Nachteil, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es den Vorteil, wo wir uns fragen können, wie können wir die noch stärker ausbauen? Und das ist in der Tat der Faktor familiäre Zugehörigkeit. Ich glaube, und das ist ja tief in unserer Entwicklungsgeschichte angelegt, der Mensch sucht immer auch die schützende Horde, sage ich mal, also die, die Familie, die Gruppe, in der er sich aufgehoben fühlt. Und unser Digitalisierungszeitalter 
ähm, hat dazu geführt, dass die klassischen äh, Dinge, wie das wie auch meine Generation früher, wo war das denn? Das war die Kleinfamilie, auch wenn die nicht immer lustig war. Das war aber dann auch der örtliche Verein, das waren die Freundeskreise, das war der, ja, die freiwillige Feuerwehr. Wir hatten so eine Reihe von Gruppen und da gehörte man dazu. Das löst sich ja gerade alles aus, wird viel breiter, es wird global. Ich habe heute Tausende und Abertausende Freunde bei Facebook. Aber ich spüre natürlich, dass so spannend das einerseits ist, auf der anderen Seite sind ja keine wirklichen Freunde. Das, was ich mir eigentlich von denen verspreche, auch ein Stück Sicherheit und Geborgenheit gibt es da nicht. Und in dem Moment schaut man viel stärker, als man das vielleicht noch vor 30 Jahren getan hat. Aber wer kann mir denn dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben? Und da liegt eine riesige Chance der Familienunternehmen, weil sie das ja im Grundsatz tun, das noch stärker, noch stärker auszuspielen, auch noch stärker auszubauen und zu sagen, schaut mal, hier gibt es ein Geschäftsmodell, das auf der einen Seite die ökonomische Logik verbindet, auf der anderen Seite mit einer Nähe, die er sonst nirgendwo findet. Ich kann jedem Familienunternehmen nur empfehlen, auf dieses Asset zu bauen und zu setzen, aber gleichzeitig natürlich dann auch zu schauen, ja, was können wir tun, um es tatsächlich auch einzuhalten. Und ergänzend, weil es den Trend zur Urbanisierung gibt, was können wir tun, um unsere Provinz noch spannender und noch attraktiver zu machen. Ich möchte Sie nicht verleiten, ein aktuell nur ehemaligen Klienten zu loben, sondern ganz offen und ehrlich fragen, wenn Sie damals nach Blieskassel gekommen sind, was für einen Eindruck hatten Sie von der Haargruppe, was ist bei der Haargruppe typisch für Familienunternehmen und gibt es mögliche Besonderheiten, die Sie anderswo im Positiven wie im Negativen ganz offen ähm, dort beobachtet haben, die Sie woanders ja nicht kannten? Was hat mir an Hager imponiert? Also das Erste begann mal damit, ganz offen, dass ich vorher Hager überhaupt nicht kannte. Ich bin auch kein technischer Mensch, ich gucke mir meine Schallschränke zu Hause und anderswo nicht an. Ein guter Freund von mir hat gehört, hättest du doch wissen müssen. Aber gut, ich kannte es wirklich nicht und dann war ich erstmal sehr beeindruckt zu sehen, was für ein großes und, und tolles und modernes Unternehmen das ist. Und auch wieder so ein Beispiel, mitten in der Provinz steht da so ein deutscher Hidden Champion, der auch in seiner Strategie, in seiner Marktpositionierung einfach was Besonderes darstellt. Was mir dann als nächstes, was mir als nächstes beeindruckt hat, war die Bescheidenheit der Inhaberfamilie, die ja daraus kein, kein großes Aufhebens macht. Ich war dann weiter beeindruckt davon, dass es in dieser Familie gelungen ist, mit Daniel Hager auch in der nächsten Generation wieder einen grandiosen Unternehmer hervorzubringen. Ich finde toll bei Hager, die haben ein ganz, ganz starkes Management, dass diese Unternehmung mit Führungskraft einerseits und notwendigen Bedacht auf der anderen Seite in diese neue Zukunft hineinführt, dieses Team um Daniel Hager. Und last but not least war ich auch beeindruckt davon, dass diese Familie sehr früh, das ist ja schon etliche Jahre her, dass wir das gemacht haben, erkannt haben, dass ich als Inhaber eines Familienunternehmens eben, dass das nicht nur ein Privileg ist, da hat man was geerbt und ist reich, sondern dass damit auch eine Verantwortung einhergeht und dass diese Verantwortung es notwendig macht, dass man einmal sich zusammensetzt und gemeinsam einen Konsens findet, wie wir diese Verantwortung eigentlich ausüben wollen. Ja, welchen Ziele, welche Ziele wollen wir gemeinsam erreichen? Äh, welchen Werten wollen wir dabei treu bleiben? Wie setzen wir den einen verlässlichen Rahmen für das Management und die Führungskräfte in unserem Unternehmen, auf welche Art und Weise wollen wir als Familie dieses Unternehmen beeinflussen, welche Positionen müssen wir wahrnehmen, welche nehmen wir wahr, welche können wir wahrnehmen und wie gestalten wir einen familiären Zusammenhalt so, dass es ausreicht, um dieses Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Und das steht zwar alles so in dem von mir herausgegebenen oder initiierten Governance-Kodex für Familienunternehmen, aber die Wirklichkeit ist, dass es noch eine ganze, ganze Menge von Familienunternehmen gibt, die das immer noch nicht für notwendig halten. Und dass die Hagas sich da auf den Weg gemacht haben, hat mich beeindruckt. So. Wenn Sie mich jetzt fragen, was kann man verbessern, dann lassen Sie mich das mal sehr allgemein beantworten. Es gibt kein Familienunternehmen und keine Unternehmerfamilie, die keine Probleme hat. Der Unterschied zwischen den Guten und den Schlechten ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die professionelle Art des Umgangs mit denen. Also diese, die, die, die Art, die darin besteht, wir haben keine Probleme und die schafft man erst, indem man darüber redet, ist eine Methode, die früher oder später sicher in den Untergang führt. Wenn ich mir anschaue, Unternehmen wie Hager beispielsweise oder Unternehmen wie Miele auf der anderen Seite, ja, da gibt es auch da hinter den Kulissen immer so ein paar Dinge, die, ja, die sind nicht so, wie sie sein sollten. Aber erstens, wir reden nach draußen nicht drüber und zweitens, wir lösen das dann aber auch intern.